വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എയർ എറൗണ്ട് അസ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ കമ്പോണൻസും എയറിൽ എന്തെല്ലാം ഗ്യാസസും പാർട്ടിക്കിൾസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ വാട്ടറിലും സോയിലുമുള്ള പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ആസ്റ്റ് ഹൗ അനിമൽസ് അണ്ടർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അവയ്ക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ടു ബ്രീത്ത് റെസ്പിറേഷന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നാം സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ജലത്തിനടിയുള്ള ജീവികളും മണ്ണിനടിയിലുള്ള ജീവികളും എങ്ങനെ ശ്വസിക്കുന്നു ദ ആൻസർ ഈ ദാറ്റ് ബോത്ത് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹാവ് എയർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദം അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എയറിൽ എങ്ങനെയാണോ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് മണ്ണിനടിയിലും വെള്ളം ത്തിലും ഉണ്ട് ഇവ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് വെൻ വി ഹീറ്റ് ഓർ ബോയിൽ വാട്ടർ വി ഓഫൺ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ബബിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫോം ദീസ് ബബിൾസ് ആർ ഇൻ ഫാക്ട് ഇൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആദ്യമായി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ബീക്കറിൽ എടുക്കുകയും അത് ചൂടാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിറയെ ബബിൾസ് ആയിരിക്കും ഈ ബബിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ടറിലുള്ള എയർ കണ്ടന്റ് മൂലമാണ് ഈ ബബിൾസ് നമ്മൾ വാട്ടർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് when water is heated the air dissolved in it escapes first followed by the water namukariyam vellam choodaakumbol ava neeraviyayi allengil steam aayittu vapor aayittu maatapadunnundu pakshe ingane aa water vapor aaki maatunnadinu munbu thanne ee water il dissolve aayirikkunna air aanu aadyam purathekku varunnathu adana nammal bubbles aayi kaanunnathu then this is how animals living under water are able to respire ingeneyana jalathin adiyilulla jeeva jalangalkku oxygen labhyamagunnathu appol oxygen alengil air vellathil dissolve aayirikkunu idinde presence engane ariyam nammal vellam edukkunu ava choodaakunu appol form cheyyunna bubbles aanu vellathil air adangi irikkunu alengil oxygen adangi irikkunu ennu namukku manasilaakkan sadhikkunna oru ഘടകം അപ്പോൾ നാം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോമിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തിന് റെസ്പിറേഷന് ശ്വസനത്തിന് വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഹീറ്റാക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ബബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം എയർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അവ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാം എടുക്കുന്ന വാട്ടറിൽ ധാരാളം എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ധാരാളം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്കെങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ മണ്ണിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നും പഠിക്കാം ടു സീ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ സോയിൽ വി ടേക്ക് എ സ്മോൾ ലംബ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബീക്കർ ആൻഡ് ആഡ് വാട്ടർ ടു ഇറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ എന്ന് മാറ്റി വായിക്കണം അപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കുന്നു അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കറിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ബബിൾസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിച്ച് ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഈസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ധാരാളം ബബിൾസ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബബിൾസ് എന്തിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് സോയിലിൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സോയിലിന് അടിയിലും എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് മണ്ണിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിസത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നത് ആസ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസസ് ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വിച്ച് വി സി ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് ബബിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബബിൾസ് ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മണ്ണിനടിയിൽ ധാരാളം എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ആ എയറിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് നാം ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ചെല്ലുകയും ആ എയർ റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എയർ ആണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ബബിൾ ഫോമിൽ കാണുന്നത് അനിമൽസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എയർ ടു ബ്രീത്ത് അണ്ടർ ദ സോയിൽ ഈ എയർ ആണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണം മണ്ണിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Some animals make holes and burrows in the soil to help make pathways for air to enter the soil. In the first place, the soil is in the soil, 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 the air passage is in the air passage. But when it rains heavily, earthworms and other animals come out of the soil because these pathways get blocked by the water and they need to come outside to to find the air to breathe. ഇനി നല്ല മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ മണ്ണിര പോലുള്ള മറ്റു മണ്ണിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ എയർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നിറയുകയും മണ്ണിനടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാതെയും വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മണ്ണിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മണ്ണിനകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്തിനാണ് ടു റെസ്പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബ്രീത്ത് ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നേരം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമല്ല ജലത്തിനടിയിലും മണ്ണിനടിയിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളും റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഈ എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് മണ്ണിനടിയിലും ജലത്തിനടിയിലും കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം എന്നും നാം പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മണ്ണിനടിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് കോമ്പോസിഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മിനറൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ണിനടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിലും വാട്ടറിനടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മീനുകൾ പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് ഈ എയർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ മിക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന ഓക്സിജനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ നോളജ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൌട്ട് പ്ലാൻസ് ബിക്കോസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്സിജൻ വയ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത്
ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ നിന്നാണ് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സൺലൈറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫില് സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം സ്വയം പാചകം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അവ ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്നു ഈ ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ റെസ്പിരേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന് ശ്വസിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കാൻ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനായി ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യക്തമായോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാം ശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ നാം അടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങളിലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓക്സിജൻ അവ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു റെസ്പിരേഷൻ വഴി നമ്മൾ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എഗെയിൻ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായി നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എയർ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ എയർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻഡ് ചലിക്കുന്ന എയറിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വിൻ മിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ട്യൂബ് വെൽസ് അപ്പോൾ വിൻഡിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് വിൻ മിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് they also help in running flower mills apol so, flower mills il namukku air inde upayogam undu wind mills are also used to produce electricity electricity produce cheyanum wind mills upayogikkunnundu ee wind mills apol wind inde sahayathodu koodiyana karangunnathu adilum namukku air upagarapedunu insects and birds are only able to fly because of the presence of air bhoomil air inde presence ulladu kondittana ഇൻസെക്ട്സിനും ബേർഡ്സിനും പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോട്ട്സ് യാർഡ്സ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് പാരച്യൂട്ട്സ് ഓൾസോ നീഡ് ടു എയർ ടു സെയിൽ ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ ബോട്ടുകൾക്കും യാർട്ടുകൾക്കും എയറോപ്ലെയിൻസിനും പാരച്യൂട്ടിനും എല്ലാം പറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവശ്യമാണ് എയർ ആവശ്യമാണ് ബോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി ഡീസൽ എഞ്ചിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ോട്ടുകളും കപ്പലുകളും എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ എയർ ഹാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആസ് വെൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതോ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു പോർഷനാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് ആ വാട്ടർ സൈക്കിളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ പോളൻ ആൻഡ് സീഡ്സ് ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സസ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ സസ്യങ്ങളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ കാറ്റാണ് മിക്ക സസ്യങ്ങളിലും പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം നാം പഠിച്ചത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് തിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നീടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനായ ലെയേഴ്സ് ഓഫ്
തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് എയർ നമ്മുടെ എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ പിന്നീട് ഓക്സിജൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ മറ്റു ഗ്യാസസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജും പഠിച്ചു പിന്നീട് ഈ ഭാഗത്ത് പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളത് പോലെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിലും ജലത്തിനടിയിലും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അവ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും നാം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് മണ്ണിനടിയിലും ജലത്തിനടിയിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെ ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിൽ ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻസും നാം പഠിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്